6.286 casos positivos, convirtiéndose en el mayor número de casos en un día en toda la pandemia. Estos 6.286 casos están distribuidos en 50 municipios del departamento, es decir, solo 6 municipios el día de hoy no presentan casos. 51% de positividad. Tercer día en la historia de que pasamos el 50%, el 50 de positividad. Es decir, que hoy de 100 pruebas tomadas en todo el departamento de Santa Cruz, 51 fueron positivas. En el desglose de municipios, Porter Valle, San Carlos, San Ramón, un caso positivo. San Matías, dos. Lagunillas, Moromoro, San Miguel, tres casos. San Javier, San Julián, Trigal y Yapacaní, cuatro casos. Charagua y Puerto Suárez, cinco casos. Fernández, Alonso, Gutiérrez y Puerto Quijarro, seis casos. Cuatro Cañadas, El Puente, San Antonio de Lomerío, siete casos. Roboré y San Rafael, nueve. Minero, Okinawa, Pampa Grande, diez casos positivos. Quirusillas, doce. Boyuibe, Mairana y San José, trece. San Julián, 14 casos, Concepción, Portachuelo y San Ignacio, 15, Cuevo, 16, Buenavista y San Pedro, 20, Cabezas, 25, Colpa Bélgica, 28, Samaipata, 29, Porongo, 31, Saipina, 38, Comarapa, por primera vez en la historia, 50 casos positivos, Cotoca, 53, El Torno, 56, Pailón, 57 casos, Valle Grande y Guarne 66 casos, Camiri 87, Montero 97, La Guardia 222 y Santa Cruz de la Sierra con el 81% de los casos, 5.088 casos positivos el día de hoy. 899 personas, gracias al intenso trabajo de nuestro equipo de salud, han vencido la enfermedad y hoy se consideran recuperados. Y debido a las complicaciones de la enfermedad, Debido al alto número de casos de ocupación de camas, 20 personas han perdido la vida el día de hoy. 9 de sexo femenino, 11 de sexo masculino, 13 sin ningún tipo de vacuna, 13 mayores de 60 años, que son el grupo a cuidar, el grupo de mayor riesgo y que aún necesitamos seguir mejorando su cobertura. 13 de Santa, 14 de Santa Cruz, 3 de Montero, 3 de Pailón. 178 personas ingresadas en las unidades de terapia intensiva y 131 personas de ellas acopladas a un respirador luchando por su vida. Es decir, que día a día se sigue incrementando la ocupación de las camas de terapia intensiva. Y hemos hecho de la gobernación esfuerzos extraordinarios para duplicar el número de terapias y por ello, a pesar de la saturación que aún no nos ha rebasado y vamos a seguir trabajando para poder seguir habilitando camas de terapia intensiva como le hemos pedido al Ministerio de Salud que nos dote de más ítem para habilitar estas camas. 21.000 casos el año 2022, en cinco días. 4.200 por día, 175 casos por hora. Para contener ello, el día de mañana estamos, se ha llamado a un COE departamental, lo anunciaba el secretario hoy día, el director, y además... Estamos haciendo medidas estratégicas como habilitar más puntos de vacunación y con ello seguir mejorando la, la, la cobertura. Hoy 21.785 vacunados, 8.701 en los 45 puntos de vacunación de la ciudad y 13.084 en los más de 200 en las provincias. 66% de la población objetivo ya tiene primera dosis y 53% está totalmente vacunado. Hasta hoy una buena noticia. Estamos a menos de 4.000 dosis de llegar a las 3 millones de dosis aplicadas. Entonces, en los próximos días estaremos con esa buena noticia. 37% de los vacunados hoy eran entre 5 y 17 años, que es otro grupo que tiene poca cobertura porque recién empezó a vacunarse. Sigamos acudiendo a la vacunación de forma ordenada, con todos los cuidados de bioseguridad, el barbijo, el distanciamiento físico. No nos aglomeremos lamentablemente mucha parte de la población se acordó ahora de ir a vacunar estos últimos días 
cuando le estábamos ofertando las vacunas desde hace tiempo y eso ha hecho de que haya aglomeraciones, a pesar de que hemos habilitado otros puntos de vacunación. Cuidémonos en casa, ante cualquier signo o síntoma, acudamos al centro de salud para ser atendido, para evitar complicarnos y llegar a la terapia intensiva. Muchas gracias. Eh, invitar a toda la población cruceña del de municipio y de, todos los, de todas las provincias para que puedan acudir a los puntos de vacunación, que puedan guardar todas las distancias y las medidas de bioseguridad necesarias, tener un poco de paciencia porque estamos teniendo una saturación en el sistema que está haciendo que los procesos demoren un poco y es por eso que convocamos a la población tener paciencia y comprensión. Hay bajas en el personal de salud y esto también está influyendo en esta situación. Apelamos a la comprensión, apelamos a la buena voluntad de la población, el personal de salud está en primera línea con el mayor esfuerzo para lograr este objetivo, que es una política de la gobernación de Santa Cruz, de nuestro gobernador, en la cual también se están fortaleciendo los puntos de vacunación y ampliando los horarios. Ayer se ha iniciado con la feria exposición en horarios vespertinos y nocturnos que van hasta las 21 horas en el transcurso de la semana, el día de mañana hasta el viernes estamos habilitando otros centros que también van a atender en horarios diferenciados como es eh, ProSalud a través de su centro El Carmen que va a atender de 14 horas a 21 horas, también la Universidad Unifrans se está sumando a este gran esfuerzo que está haciendo la Secretaría Departamental de Salud, la alianza con las universidades, la Unifran va a atender de las 13.30 hasta las 19 horas. Seguimos preocupados por, por el número de contagios y apelamos pues a la población que la única manera de poder contener la, la enfermedad es precisamente el comportamiento social, evitar las concentraciones de las personas, evitar eh, eh, esas, guardar el distanciamiento físico entre personas, el uso del alcohol en gel, el uso del barbijo, que es fundamental. También tenemos que manifestar que uno de los grupos de edades que está siendo afectado son nuestros menores, nuestros niños. Hoy vemos que hay una saturación en el sistema de salud, en el hospital de niños, no solamente eh, por el mayor número de pacientes pediátricos que están eh, siendo afectados por la enfermedad, sino también por las bajas del personal sanitario. Se ha dotado de una planta de oxígeno para garantizar este insumo vital para que no le falte a ningún cruceño, para que aquellas... Aquelle, excedente en la producción de esta planta puedan cubrir las necesidades de municipios que estén declarados en emergencia sanitaria. Estamos trabajando con el gobierno municipal para aperturar camas en el área de pediatría, de ginecología y así poder integrar el sistema y darle mayor accesibilidad a todos estos pacientes que acuden no solamente a la hospitalización, a los cuidados intermedios e intensivos. Todas estas estrategias van a ser insuficientes si no existe el compromiso de la población. El comportamiento social, el comportamiento individual está generando pues el impacto en el ascenso de la curva de contagios. Y es así que de seguir esta situación vamos a, a, a esperar la reunión del COE departamental para el análisis y asumir decisiones que puedan precisamente proteger la salud del individuo, la salud de la comunidad y así poder contener esta enfermedad que no solamente está cobrando vidas, sino también está impactando en la economía del país y del mundo entero. Queremos comentar a la población que en estos días hemos visto que nuestros menores de edad que se encuentran haciendo filas en los puntos de vacunación, en específico en la feria de exposición, a partir de mañana tendrán 
una fila única para todos los menores de edad donde vamos a pedir a la Defensoría de la Niñez que nos ayude y nos colabore en poder garantizar que se respete a nuestros niños y que tengan ellos la calidad que se merecen en su vacunación. Estamos enviando una carta al comandante de la policía para que nos colabore y nos ayude en el orden de las personas que se encuentran haciendo filas en los puntos masivos de vacunación, precautelando el bienestar tanto de la población como de los vacunadores y del personal de salud. Quiero anunciar también que pese a que estamos teniendo bajas médicas de nuestro personal de salud, estamos redoblando esfuerzos y aperturando nuevos puntos de vacunación. El día de mañana estamos aperturando un, un punto de vacunación masivo que sería en el ProSalud El Carmen, que funcionará desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. También vamos a reaperturar la Universidad Unifrance, que estará abierta desde las 13.30 hasta las 19 horas de la noche. Y comentar que nuestro punto masivo de la Feria de Exposición trasladará sus instalaciones dentro del mismo campo ferial a un ambiente de mayor tamaño, que podrá dar una cobertura del doble de vacunación que venimos realizando en estos días, pasando de 3.000 vacunados por día que tiene ese centro a más de 6.000 personas por día con mayor número de personal y mayor número de registradores. Comentarle que con esto ya tendríamos cuatro puntos que estarían trabajando en horarios de la tarde y en horarios de la noche, junto con el mall Mía Plaza. Pedirle a la población disculpas por muchas veces la lentitud en la fluidez de la vacunación que se debe específicamente a un sistema informático lento que depende exclusivamente del nivel nacional. Estamos haciendo las gestiones ante ellos para poder pedirles que arreglen o que mejoren el sistema informático y de esta forma darle mayor celeridad y fluidez a la vacunación. Pido disculpas a la población porque muchas veces este sistema que depende del nivel nacional, la lentitud hace de que la fluidez de la vacunación se retrase un poco. Con respecto a la persona fallecida del régimen penitenciario Palmasola, comentarle que esta, eh, este término llamado fluorona es una coinfección, no es un nuevo virus, no es una nueva cepa, no es una nueva enfermedad. Es la asociación o la, eh, el que paciente tenga el coronavirus y por, eh, también esté portando otro tipo de infección, sea influenza o sea cualquier otra bacteria. La coinfección o el que una persona tenga dos o tres enfermedades al mismo tiempo es uno de los términos que se está utilizando en estos momentos, que es la fluorona. Continuamos hoy día con el trabajo de infección en el distrito 5 y 6, en busca de los virus que han quedado dispersados en las distintas calles, en los distintos centros de abastecimiento, en los distintos centros de salud. Es importante continuar haciendo esta actividad para ir eliminando estos virus y evitar los contagios en, en cada uno de estos. Tenemos 37 puestos de diagnóstico distribuidos en todo lo que es la, eh, los distintos distritos de, de la ciudad. Es la instrucción de nuestro señor alcalde llegar a cada uno de los barrios, es la instrucción de él de poder brindarle salud a la población y esta vez coordinando con el Ministerio de Salud y con todas las instituciones de que sea necesario para mejorar la salud pública de la ciudad. Recomendamos tratar de mantener cierta distancia y principalmente tener paciencia y entender a la población, al grupo de médicos que están realizando, enfermeras y demás, que están haciendo tanto lo que es diagnóstico y también la vacunación. Lo importante es decir, si bien hay un, una gran cantidad de casos positivos, son leves, solamente con un antigripal pasa y los que se compliquen obviamente tenemos también hospitales listos para atender, 
eh, y poder brindar su atención respectiva.